ടീച്ചർ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഗ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ ഉണർത്തുമെന്നും യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് സൃഷ്ടാവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകും എന്നും അതിനർത്ഥം യോഗ പഠിക്കുകയോ പരിശീലിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവർക്ക് സൃഷ്ടാവിലേക്ക് എത്താനാവില്ല എന്നാണോ അങ്ങനെയാണോ അല്ല കാരണം യോഗ പരിശീലിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല എല്ലാവരും ആകസ്മികമായി യോഗ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ യോഗ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക അഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ യോഗ അല്ലാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല യോഗ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എല്ലാം ഒന്നായി തീർന്നുവെന്നാണ് യോഗ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഐക്യം ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഐക്യപ്പെടലാണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നായി കാണുന്ന അവബോധത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള യോഗയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു തരം യോഗയാണ് പിന്നെ അതാണ് അധികം യോഗികളും ചെയ്തത് ശരിയല്ലേ വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് വേറെ തരത്തിലുള്ള യോഗയാണ് നിങ്ങളത് ശാസ്ത്രീയമായാണോ ആകസ്മികമായാണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരേ ചോദ്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മിടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു തരത്തിലുള്ള യോഗയാണ് പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ യോഗ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എനിക്കൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലെന്നാണോ അല്ല കാരണം യോഗ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പിരിച്ചു വെക്കുകയോ നിങ്ങളെ തന്നെ കെട്ടിയിടുകയോ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം പിടിച്ചു വെക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ നാല് അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം മനസ്സ് വികാരങ്ങൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഊർജങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ നാല് അടിസ്ഥാന തലങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് നാല് അടിസ്ഥാന യോഗകളുണ്ട് ഇവ ജ്ഞാനയോഗ ഭക്തിയോഗ കർമ്മയോഗ ക്രിയായോഗ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ജ്ഞാനം എന്നാൽ വിവേകത്തിൻ്റെ യോഗ ഭക്തി എന്നാൽ വികാരങ്ങളുടെ യോഗ കർമ്മം എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ യോഗ ക്രിയ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജങ്ങളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന യോഗ ഈ യോഗകൾ ചെയ്യാത്തവരായി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് പരിധിവരെ എന്നതാണ് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായാലും ചെയ്യുന്ന ഈ നാല് പ്രവർത്തികളെയും കൂടുതൽ ധാരണയോടെയും കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥിതമായും വേണ്ട ഫലം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലും നോക്കിക്കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യോഗയില്ലാതെ ബോധോദയം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല 